Emmanuel Cruz, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes président de Château d'Issan à Margot. Oui. Euh, et également, vous avez été élu par vos pères, grand maître de la commanderie du Bon Temps à Bordeaux, dont nous allons parler aujourd'hui. Il s'agit d'une des plus anciennes et des plus importantes confréries viticoles qui regroupe tous les, une grande partie des, des vins de la rive gauche et aussi des négociants, des maisons de courtage très influents de la région. Alors expliquez-nous justement quel est le rôle de cette commanderie du Bon Temps. – Alors, le rôle exact, c'est d'assumer et d'assurer la, la promotion de, de, tout ce qui, de tous les grands crus de la rive gauche, c'est-à-dire aussi bien les médocs, les graves, mais aussi un petit peu les, les parents pauvres que représentent actuellement les, les vins de Sauterne et les licoreux en général. – À Barsac. – À Barsac, mmh. voilà. Et l'intérêt de, de, de cette commanderie, c'est qu'en effet, elle a une certaine puissance ou influence parce que non seulement, comme vous l'avez dit, elle représente tout le monde de la production, mais aussi euh, tout la, une grande majeure partie des grands distributeurs bordelais que sont les négociants et les courtiers de Bordeaux. – Et concrètement, comment est-ce que vous organisez cette promotion ?– Alors, à travers des, des événements qui sont assez médiatiques, comme les fêtes de la fleur qui clôturent en général les années Vinexpo, ce sont des, des grands dîners de gala de, de 1500 personnes dans les grands crus, où nous intronisons euh, des clients étrangers ou des personnalités du monde du vin. Mais on fait aussi ça euh, lors, de, lors de une expo Hong Kong, de, prochainement au mois de mai. Il euh, y aura aussi un, un dîner de gala lors de l'ouverture du salon. Nous organisons le, le dîner de prestige et nous allons aussi introniser des, des clients asiatiques. – Donc ce sont beaucoup en fait des grands événements avec des rituels assez folkloriques d'ailleurs souvent. Euh, Expliquez-nous un petit peu euh, qu'est-ce qui se passe dans cette commanderie du bon temps et comment est-ce que c'est vu par les étrangers ?– Alors c'est d'autant plus folklorique qu'on est habillé avec des grandes, grandes robes et des chapeaux un peu bizarres et, et moi-même en tant que grand maître j'ai un superbe sceptre pour vous introniser. Donc euh, pour les Européens ou pour les Français, c'est un, un côté un peu désuet et folklorique. Par contre, pour nos amis étrangers, c'est vraiment un moment important de leur, euh, dans leur carrière, on va dire, viticole. Euh, J'ai un exemple assez précis d'un distributeur japonais dans son bureau, un grand distributeur japonais. Il y a évidemment euh, son diplôme universitaire, il y a son euh, dossard du marathon du Médoc lorsqu'il l'a couru, et il y a la fameuse photo euh, où il a été intronisé à Hong Kong avec... Euh, euh, la magnifique robe de la commanderie du bon temps sur les épaules. Donc pour eux, c'est vraiment un moment important de leur carrière. – Mais dans la plupart aussi de ces rituels et de ces traditions, euh, dans l'imaginaire collectif, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent faire penser à, à celles, par exemple, des loges maçonniques. Alors dans quelle mesure est-ce que euh, ça fait vraiment partie du fantasme ou est-ce qu'il y a des choses communes ?– Je pense que ça fait un peu partie du fantasme, mais il doit certainement y avoir des choses communes. Moi, j'ai été élu à la, à la suite de Jean-Michel Caz, euh, qui avait vraiment développé la commanderie en 2008. Euh, mais lors de la création de, de, de notre commanderie, euh, après la Seconde Guerre mondiale, je pense que certains des membres influents à cette époque devaient avoir des relations avec des loges maçonniques, oui, parce que grand maître, grand argentier, euh, les costumes, tout ça, on pensait un peu à, à des rituels maçonniques. – Alors parlons vraiment, revenons sur votre rôle, euh, donc défendre les vins de Grave, de, euh, du Médoc, de Barsac et de Sauterne euh, dans le monde. Justement, quels sont les pays stratégiques pour vous aujourd'hui ?– bah, On a toujours parlé de la Chine évidemment, qui est un, un pays en devenir, qui a, été, qui a participé à l'explosion ces dernières années de, euh, du, du développement du marché des vins de Bordeaux sur la zone asiatique. – On peut voir un certain recul. – Exactement, ben, c'est-à-dire qu'on a, on a un peu bourré un énorme, un énorme pipeline avec un petit robinet au bout, donc il faut aussi le temps que les stocks que nos amis chinois euh, ont achetés et à des prix quelquefois assez élevés euh, soient consommés. Or aujourd'hui, euh, ils ont plus acheté euh, dans certains cas comme euh, un investissement plutôt que pour euh, consommer, donc il va falloir attendre que les stocks s'écoulent, c'est une crise je dirais d'adolescence. – Mais voilà. le marché va reprendre ?– Je ne doute que sur un, un prochain millésime porteur, le marché chinois repartira. Il y a aussi le fait que euh, le vin était, servait beaucoup d'échanges comme cadeau au niveau des hauts dignitaires chinois et notamment peut-être dans certains volets liés à de la corruption et que je crois qu'il y a un peu une chasse à, à la corruption à l'heure actuelle en Chine. Donc euh, ce côté-là a un peu disparu aussi. – Et quels sont les autres pays stratégiques que la Chine Oh ben, je crois qu'il ne faut surtout pas oublier euh, nos marchés traditionnels que sont d'abord euh, l'Europe et notamment l'Angleterre, mais des, des pays comme la Belgique et la Suisse. Euh, Moi-même ce matin je rentre de Prague, vous voyez, petit pays, mais euh, en développement. Et, et évidemment les États-Unis qui sont quand même aujourd'hui euh, une grosse puissance pour le, pour le vin et on y consomme quand même beaucoup de vin de Bordeaux. 
mais vous voyez d'autres pays émergents ou pas qui pourraient tirer la demande justement alors des grands vins de Bordeaux, les vins stars, mais aussi des plus petits vins dont vous vous occupez On parle, on parle beaucoup comme pays stratégique, enfin futur pays stratégique de l'Inde oui. et, et du Brésil, euh, deux pays qui pour l'instant euh, pour des raisons différentes, sont un peu au point mort. Euh, D'abord les taxes qui sont extrêmement élevées en, au Brésil, mais aussi en Inde. Et en Inde, il y a un deuxième problème, c'est la logistique, l'acheminement d'une caisse de vin, euh, quelquefois peut prendre plusieurs jours, compte tenu des infrastructures routières, et pas toujours dans les meilleures conditions. Donc, dès que ces petits problèmes seront réglés, je suis persuadé que l'Inde notamment, où il y a à peu près 10% de la population qui a un standard de vie européen, euh, deviendra un, un des gros débouchés de, des vins de Bordeaux. – Bon, et parlons des primeurs maintenant. Euh, quel regard portez-vous sur le millésime 2013 ?– Écoutez, ce millésime 2013, je pense que malheureusement, il a été condamné dès le mois de juin dernier, c'est-à-dire dès le, la période malheureusement où, où la météo n'était pas propice à Bordeaux au moment de Vinexpo et où tout le monde s'est rendu compte qu'il pleuvait des, des seaux d'eau à cette époque-là et que, évidemment, la fleur n'allait pas être brillante, ce qui était en effet le cas. Euh, toujours est-il qu'aujourd'hui, on commence à voir les premières notes des journalistes sortir, bah, les critiques ne sont pas si mauvaises que ça. On s'attendait à une telle catastrophe et que finalement les gens sont, sont relativement surpris, et plutôt surpris en bien. Alors c'est un millésime hétérogène, comme souvent euh, lorsqu'il y a des conditions climatiques défavorables, et je crois que cette année ça a été le pire que l'on ait vu depuis euh, plus de 20 ans. Mais avec ça, euh, c'est plutôt, je crois, aux, aux professionnels bordelais à, à essayer de défendre, d'expliquer les conditions un peu particulières de ce millésime, plutôt que d'essayer de se tirer une balle dans le pied en disant d'ores et déjà, je crois qu'un de vos confrères de la, la presse euh, écrite avait interviewé un, un consultant bordelais qui disait que le millésime était, était déjà mort. Euh, c'est assez, assez surprenant pour ne pas dire sidérant, je crois que tous les… – Vous, c'est un, un millésime qui pourra se vendre convenablement ?– C'est un millésime, on est en plein dedans, euh, évidemment qui tombe mal parce qu'on est en pleine crise économique aussi, mais euh, je pense qu'il trouvera son, son marché comme l'a trouvé le 2007, comme l'ont trouvé le 2004 à l'époque, et euh, je, je répète, je pense que qualitativement, nous les premiers, nous avons été surpris par les résultats, et euh, les, même les plus grands critiques qui étaient arrivés en en traînant des pieds à Bordeaux en pensant que le millésime était, était mort, sont plutôt repartis surpris par la qualité des vins qui ont été produits en général. Bon, – Et le vin de la semaine maintenant, euh, donnez-nous une de vos bouteilles euh, coup de cœur à moins de 15 euros. – Alors, euh, bouteille coup de cœur à moins de 15 euros, je vais vous citer un vin que j'ai dégusté hier soir à Prague, euh, qui est un cru bourgeois, donc oui, je ne vais pas me mettre… Euh, <rire> mais voilà, de, bon, autant qu'à faire, oui, euh, je, suis, bon, euh, je, je suis là quand même pour parler des vins de Bordeaux. Euh, C'est le, le château Lilian Ladouis euh, 2010, euh, qui, est, euh, qui est un cru bourgeois de l'appellation Saint-Estèphe et qui euh, est absolument délicieux à, à déguster maintenant et qui a fait le, le bonheur d'une quarantaine d'invités euh, hier soir à un, un dîner à Prague. Et on l'aura mis en parallèle 2010 et 89 en, en magnum. Alors là, évidemment, est, on n'est on est plus dans la même zone de prix. C'est pour ça que je vous parle du 2010, mais qui est un millésime en devenir et qui fait partie des millésimes stars à Bordeaux. Donc je pense que à, mo à, moins, à moins de 15 euros ou autour de 15 euros, il ne faut pas hésiter. Emmanuel Croze, merci beaucoup. Merci de votre invitation. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Échos du vin.